Today's science and spirituality will be presented in French and English with subtitles in Arabic, Olasis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Téléspectateurs avides d'informations. Aujourd'hui, à l'émission Science et Spiritualité, nous présentons une entrevue avec la cinéaste, écrivaine et professeure de cinéma à l'Université de Montréal, au Canada, le docteur Isabelle Reynaud, au sujet de son film « Mystical Brain » ou « Cerveau mystique ». Lauréat 2008 du prix Gémeaux de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision dans la catégorie du meilleur documentaire « Science et nature ». Mystical Brain suit un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal alors qu'ils conduisent une étude sur le rôle du cerveau dans les expériences transcendantales, parfois appelées « communion avec Dieu » ou « samadhi », qui surviennent pendant la prière ou la méditation. Les participantes à cette étude étaient des religieuses de l'Ordre des Carmélites catholiques. Le film présente aussi le travail du neuroscientifique Dr Richard Davidson de l'Université de Wisconsin-Madison aux États-Unis, qui a fait un travail similaire avec des moines bouddhistes tibétains. Le Dr Reynaud, lauréate du prix Jutra 2002 du meilleur documentaire et qui a reçu à deux reprises le prix Gémeaux, nous confie à présent ce qui l'a intéressé dans la réalisation de ce film. I had been wanting to make a film about the brain for many, many years. I'm interested in what is inside human beings. So now that we have MRI technology, we can actually look at how the brain functions. Um, I thought, okay, now I can finally have a visual image and a colorful one of the changes that happen in the brain depending on what we're thinking about, how we're feeling and all that. So I had been thinking about that for quite a while. And then a producer from the National Film Board of Canada, Colette Lumed, called me up and said, I would really like to work with you, and uh, that's exceptional. We usually have to chase the producers. So I was so amazed by her trust, uh, I went in to see her, and then I gave her three subjects that I wanted to work on, including the one about the brain. And she picked that one. And the reason she picked it is that it, it had a spiritual aspect to it. Because basically, in between the time she called me and the time we met, uh, I came across Mario Beauregard's research. He's a colleague here at the University of Montreal. I didn't know him, but we have an internal journal here at the university. So I read an article about him, about his research. And at that time, he was studying Uh, brain activity of camera light nuns. So I thought, wow, what an amazing double, you know, um, chance to go inside. Because for me, that's what I'm interested in, is what people really feel inside, what they really think. And the other thing is that I really was curious about uh, uh, the soul. Do we have a soul? <laughs> Where does it go after death? Are there souls floating around us? Um, I'm very interested by that. I believe that there are traces of souls um, when people die. What is the relationship between our souls and our brain activity? Do our souls die when our brains turn themselves off? Uh, and the difference between brain, mind, consciousness, Bien qu'elle était consciente que de produire un tel documentaire serait un défi, le docteur Reno était enthousiaste à cette idée. I always choose subjects that will permit me to learn something. I didn't know anything about neurosciences, and I thought, okay, this will challenge me enough to keep me busy. <laughs> so uh, it's a film where I discovered many things, I learned a lot, and I'm really glad I made it. Découvrons à présent quelques images de son documentaire « Mystical Brain ».
Oui, bonjour, Sœur Denise. C'est extrêmement difficile de convaincre les carmélites, qui sont des sœurs cloîtrées, de sortir de leur couvent pour venir participer à ce genre d'études-là. Euh, dépendamment des carmélites, il y a des différences entre elles, mais à l'origine, elles ont ri un petit peu de notre naïveté en nous disant que il est évident qu'on n'était pas pour aller trouver Dieu dans le cerveau. Donc, c'est surtout ça qui nous intéresse. Euh, comment le cerveau réagit là, dans l'état de raison? Dieu qui est créé par le cerveau, ou Dieu qui a, qui a créé le cerveau et qui se sert du cerveau. Bon. En fait, c'est des, des questions philosophiques euh, intéressantes. C'est très exploratoire. On n'a pas d'idée de ce qu'on va trouver. C'est où tu nous amènes, là? nous amène euh, dans la chambre anéchoïque. Donc, c'est un laboratoire où on fait les enregistrements de EG. OK. C'est quoi le EG? Le EG, ben, c'est une technique euh, qui s'appelle l'électroencéphalographie qui permet de mesurer l'activité électrique euh, du cerveau. Ça, c'est la pièce euh, insonorisée, là. Oui. Ici, c'est complètement euh, isolé de, de champs électromagnétiques, euh, complètement isolé acoustiquement. C'est un bel environnement pour avoir une expérience d'union avec Dieu. C'est très bien. Ça marche? Oui. Bonne chance. Merci. On commence à voir des ondes lentes apparaître. Ici, voir. Wow. Puis dans des états altérés de conscience ou euh, des gens qui méditent, euh, on voit souvent l'apparition d'activité Theta. L'activité Theta, c'est l'activité qui est associée au rêve. C'est une détente, mais il y a quelque chose qui se passe sur le plan cognitif. C'est pas évident de maintenir une grande concentration d'activité Theta sur une longue durée. Euh, ça prend tout un apprentissage pour faire ça. bientôt avec d'autres extraits de Mystical Brain. Restez avec nous sur les ondes de Supreme Master Television. De retour à l'émission Science et spiritualité à Supreme Master Television. Notre sujet d'aujourd'hui est Mystical Brain, un documentaire de la cinéaste canadienne et professeure de cinéma à l'Université de Montréal, le docteur Isabelle Reynaud. Ce film examine la relation entre l'expérience spirituelle et le cerveau. Nous allons poursuivre avec d'autres extraits de Mystical Brain. On a des limitations sur le plan technologique, sur le plan scientifique. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas aller mesurer directement euh, avec les outils dont on dispose aujourd'hui. Alors, on voit pas nécessaire, on peut pas mesurer l'arme, ces choses-là, évidemment. Euh, puis, il n'est pas certain que l'arme, de toute façon, ça ait un poids, que ça occupe un, un volume dans l'espace. So, usually, we believe soul or self is here, in the heart, in the center of heart. Now, it seems uh, uh, whether soul can be identified, identified or not, seems the soul is here, not here. <laughs> En science, on parle toujours de corréla, de corrélation. C'est ce qu'on fait avec l'expérience mystique. C'est uniquement des corrélats, des associations. Pendant qu'une carmélite vit une expérience mystique, quelle région du cerveau travaille le plus? C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Notre huitième carmélite. Ça nous permet de quantifier, de mesurer l'impact d'une expérience mystique sur le cerveau. 
Le signal est très beau. On peut enfin aborder ces sujets-là dans un contexte scientifique. C'est assez étonnant que, finalement, on s'occupe de la santé physique, on s'occupe d'apprendre des choses, on s'occupe d'améliorer notre situation extérieure, mais on s'occupe très peu de d'améliorer la façon dont fonctionne notre esprit, qui pourtant est ce, est ce qui détermine la qualité de notre expérience à chaque instant de l'existence. Donc c'est quand même assez un paradoxe qu'on y accorde si peu d'attention et si peu de temps. On manque de culture intérieure sur la façon dont fonctionne l'esprit. Et ça, c'est très dommage parce que ce n'est pas, pas mystérieux, ce n'est pas spécialement compliqué. Il suffit de, de, de s'y mettre un petit peu. Et donc, en fait, euh, il y a des qualités, bien sûr, de qui sont associés à l'entraînement de l'esprit, la clarté, une sorte de sérénité, de, de moindre vulnérabilité aux conditions extérieures. Vas-y, vas-y. Tu y mets un peu de velcro. Je juste qu'on fonce parce qu'on est vraiment en retard. À... Non, non, on y va, mais c'est ça. Mmh. That's okay? Yes, that's good. Good. Would you like to come with me? Okay. Et qu'est-ce que vous regardez exactement? Euh, on va regarder finalement les régions qui sont activées durant la condition euh, dite euh, mystique. Puis on la compare avec la condition dite humaine, comme pour l'étude avec le, le EEG, finalement. En fait, la difficulté de cette étude-là, c'est que l'appareil à résonance magnétique fonctionnelle fait beaucoup de bruit. L'appareil génère euh, quelque chose comme euh, 120 décibels, ou presque. C'est l'équivalent d'un jet là, qui part sur une, une piste d'air. Sauf qu'avec les, les techniques qu'on utilise, euh, on est capable d'arriver à réduire ça de, pour que ça devienne très, très tolérable, finalement. Human experience, five minutes. Tout semble bien aller. On n'a pas pesé sur la poire. Elle ne parle pas. Tout semble être correct. Il reste à voir si elle a été capable d'entrer dans l'expérience sans être distrait par le bruit. Ça, c'est. On va voir après. Ça s'est bien passé. C'est une expérience qui est moins intense sur le plan subjectif, ouais. mais était quand même capable d'être en union avec Dieu. Puis de... Dans son entrevue, le docteur Reynaud a bien voulu nous donner un aperçu captivant de la réalisation du film. This documentary depicts real-time experiments with living subjects. What special techniques and prearrangements were involved in this specific case? That's an excellent question. The fact that we were filming Buddhist monks in Wisconsin, and in Montreal, Canada, Carmelite nuns, of course, the first problem we encountered was the fact that the nuns are cloistered and not all of them wanted to be filmed. So we had two solutions. Uh, one was we will film the ones that accept to be filmed. Uh, and the others, we will just suggest their presence by, you know, filming the, the technology uh, of testing. And I had a real uh, ethical problem uh, that I was concerned with personally, which was that I didn't want to alter the research results by the presence of my camera being there live while they were researching. So we were very careful with both the teams in Canada and in Wisconsin to choose subjects that were willing, but that could uh, also feel that they wouldn't be intimidated by the apparatus. And I was very respectful of not filming uh, during uh, the actual research and interviewing them afterwards and doing uh, a reenactment, not of the whole study, but for example, of having the Carmelite nun go inside the MRI. Actually, one of them I filmed right before she, she went in for real. But another one, we just asked her to, you know, re well, walk into the room. Whereas with the Buddhist monks, with Matsuri Ricard, he was very, very comfortable with the camera. 
probably because of all those years of meditation. He has no problem concentrating. <laughs> and uh, so I interviewed him while he was getting prepped, you know, with the electrodes on his head and all that. And uh, during the, the research as well. When they were taking the measurements, I walked out of the room. But I was there in between measurements and afterwards so that I, I could film the whole process of the research. It's really important to me. Nous saluons le Dr. Isabelle Reynaud, de même que ceux qui ont participé à la réalisation de Mystical Brain, ou Cerveau mystique, un film qui explore de façon réfléchie la relation entre la science et la spiritualité. Lundi prochain, à notre émission, nous aurons la seconde et dernière partie de notre entrevue avec le Dr. Reynaud et nous présenterons d'autres extraits de son documentaire. Pour plus de détails sur Mystical Brain ou pour le regarder en ligne, veuillez visiter le www.nfb.ca barre oblique film barre oblique mystical souligné brain. La version DVD de Mystical Brain est disponible au www.amazon.com. Merci, merveilleux téléspectateurs, d'avoir été avec nous pour l'épisode d'aujourd'hui de Science et Spiritualité. À venir, Parole de sagesse, après Nouvelles d'exception. Puissiez-vous jouir de la paix éternelle de l'esprit. Thank you, wonderful viewers, for your company on today's episode of Science and Spirituality. Coming up next is Words of Wisdom after Noteworthy News. May you enjoy everlasting peace of mind. For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash ss.